Welcome back to my YouTube channel, Khatra Academy. Today we will discuss about the magnetic field, uh, magnetic field of a current carrying conductor in a circular coil. Okay, na? And this circular coil, we are going to talk about this subject of physics. Here, our topic: magnetic field, current carrying conductor in the circular. सिंपल हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे स्प्रिंकल्स यहां पे हम डिनोट करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू द मैग्नीफिट कारण कैरिंगन इन सर्कुलर कॉइल इसमें हम बात करते हैं कि क्या चीजें होती हैं इसके अंदर जैसे कि हमने देखा इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मैग्नीफिट कारण कैरिंग कंडक्टर इन स्ट्रेट लाइन तो उस स्ट्रेट लाइन में कुछ काम होते हैं तो इसमें क्या होता है नंबर फर्स्ट इसमें जो हम पॉइंट देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ठीक है ना तो नंबर सेकंड जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है ठीक है ना हमारा जो मिड लाइन होती है वो मैक्सिमम होती है बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ इज क्या होते हैं ज्यादा होते हैं ठीक है ना मैक्सिमम जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट सेंटर ठीक है इसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होते हैं सेंटर पॉइंट पे इसके अलावा अब इसके बाद ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्यों होती है माइंड फील्ड यूनिफॉर्म क्यों होता है ये चीजें भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए तो मैं इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट देता हूं जैसे कि हम सेंटर पॉइंट ऑफ द क्वाइल के पास जाते हैं ठीक है ना ये हमारे पास मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्वाइल है तो इसमें ये मैग्नी फील्ड जो जनरेट होता है ठीक है ना ये वाला पोर्सन ये करंट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि सर्किल लूप मैंने यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं थोड़ा बहुत मैं इनको एलोबरेट करके बताता हूँ पहला पॉइंट हम लिखेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट होता है ये किस तरीके से बनता है सर्कुलर आर वेगन से ये कंसेंट्रिक सर्कल जनरेट करता है ठीक है ना तो मैं यहां पॉइंट लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर आर कंसेंट्रिक एट 
concentric together like the field is circular or concentric near the coil coil ke aas paas agar hum baat kare ki coil ke aas paas jo hai ye concentric circles banata hai ya circular ban jata hai to next point hamara yahan pe kya hoga ye first point tha second point hamara jo yahan pe bag ki field banta hai theek hai na जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है अगर हम बात करें कि नियर द सेंटर ऑफ द कॉयल अगर हम सेंटर ऑफ द कॉयल के पास जाएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट और पादल लाइन क्रिएट होती है ठीक है ना तो वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट सेंटर ऑफ द कॉयल इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉयल इज क्या होगा सेंटर ऑफ कॉयल के पास क्या होगा और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें कि तीसरे पॉइंट की तीसरा पॉइंट जो यहां पे है दैट एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉयल जैसे कि हम सेंटर ऑफ द कॉयल के पास जाते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है ठीक है ना फैल जाती है जगह तो मैग्नेटिक फील्ड जो कितनी बढ़ेगी तो एक सेंटर पॉइंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज मैक्सिम इसके बाद आता है इसी में पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट ओब्लिक मैग्नेटिक फील्ड ठीक तो इसमें हम पढ़ते हैं क्लॉक रूल सिंपल सिंपल एंड इजी मेथड क्लॉक रूल याद रखना है कि अगर ये वाली डायरेक्शन थी ठीक है इस डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जिसको हम कहते हैं क्लॉक रूल इस क्लॉक रूल में क्या होता है कि जब करंट फ्लो करेगा इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन ठीक है ना जब करंट किस में किस डायरेक्शन में होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका जो फेस होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉर्थ होता है सिंपली क्लॉक वाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ सफोल नंबर सेकंड अब अगर नागपुर था तो वहां पे क्या होगा नागपुर में हम सिंपली देखेंगे एंटी क्लॉक वाइज ठीक है ना एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट द फेस ऑफ नॉर्थ पोल these are the important points related to the magnetic field current can can between a circular loop now we will discuss about the magnitude which is important for the current carrying conductor between a circular coil we will discuss here magnitude of current carrying conductor and magnitude of magnetic field kya magnitude hota hai iske liye to iske liye next point pe hum jaate hain so yes we will get the magnitude of the coil theek hai isme main thoda bahut main discuss isko thoda yahi se batata hu और भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भी पहले भी मैंने ये मैग्नीट्यूड बताया है एक बात मैग्नीट्यूड में हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज पर लास्ट क्वेश्चन इज कंसर्न मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडर इन ए सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडर इन ए स्ट्रेट लाइन तो उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर फर्स्ट जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट जितना उसमें करंट होगा उसी हिसाब से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इनवर्सली प्रपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द कॉयल उस कॉयल के बीच में जितनी रेडियस होगी दैट शुड बी इनवर्सली प्रपोर्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे खाली एक पॉइंट हमने इंक्रीज किया है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉयल कितनी टर्न होंगी कॉयल की किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो हम कहते हैं यहां पे बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन नाउ 
कंबाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अब इस फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन करेंगे यहाँ पे जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है इन चीज तीन चीजों को कंबाइन करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी बी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एन आई डिवाइड बाई आर तो इससे हमें पता चलेगा कि किसी भी मैग्नीट्यूड अगर किसी भी जगह पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा किसी सर्कुलर कॉयल का तो हम निकाल सकते हैं बिकॉज वेन वी नो अबाउट द मैग्नीट फील्ड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग थ्रो थ्रू द सर्कुलर कॉयल एंड द डिस्टेंस और वी कैन से द रेडियस ऑफ द कॉयल कितनी रेडियस है उनके बीच में ठीक है ना तो वो भी हमें पता होगा उसके बाद हमें यहाँ पे याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए कॉयल कितने टर्न होंगे उस कॉयल के ऊपर तो वो वहां पे अगर दिया गया होगा तो ठीक नहीं तो हम निकालना है वो पता चलेगा तो हमें सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड पता निकाल सकते हैं वहां पे कि मैग्नी फील्ड के अंदर उस सर्कुलर कॉयल के अंदर जो मैग्नी फील्ड था उसका मैग्नीट्यूड क्या है ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे